السلام علیکم ویلکم ٹو بیس چیٹ میں ہوں منظر وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کول یوٹیوب چینل بہت سارے بزنسز کی بات ہوتی ہے آج ہم ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا بزنس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیجوں کے کاروبار کے بارے میں فصلیں آپ اگاتے ہیں اگا کے ان کو منڈی میں جا کے سیل کر دیتے ہیں آپ کو کچھ خاص خاطر کا پروفٹ حاصل نہیں ہوتا لیکن جب آپ بیج خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو آپ کی اچھی خاصی جیب ہلکی کرنی پڑتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ بیج خریدنے جائیں آپ اپنے بیج بنانے والی اور بیج بیچنے والی کمپنی کیوں نہیں بنا لیتے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیج کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح سے سیل کیا جا سکتا ہے کیا کیا پروسیس ہے گورنمنٹ کی طرف سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہ ساری باتیں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد حسن بھائی احمد حسن بھائی اے سی سے سرٹیفائڈ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دارے میں بھی ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے تو دونوں چیزوں کو لے کے آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے السلام علیکم احمد بھائی احمد بھائی سب سے پہلے تو ہم جانیں گے کہ ایک بندہ بیج کا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے شروع میں کیا کیا پروسیس کو فالو کرنا چاہیے پہلے تو ایسے ہے کہ آپ جیسے جس طرح کسان جو ہیں وہ اپنا اپنی فصل اگاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مارکیٹ سے بھی اس کا بیج اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کافی مہنگا ہوتا ہے انہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ اٹھا لیا تو اس کو گندم فار ایگزامپل گندم ہم لے لیتے ہیں اس کا گندم کا بیج اٹھایا اس کو بویا پھر اس کو بعد اس کی کٹائی کر دی اور مارکیٹ میں سیل کر دیا سمپل دوسری دفعہ پھر انہوں نے بیج اٹھایا پھر اگایا پھر سیل کر دیا اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ بیج اٹھائیں ٹھیک ہے اس کو اگائیں اس کے بعد اس کو یعنی جب کٹائی کر لیں تو اس کے بعد تھوڑا سا اس کو یعنی فار ایگزامپل ففٹی پرسینٹ آپ نے سیل کر دیا ففٹی پرسینٹ آپ اس کو گھر پہ رکھیں اسٹور کریں ٹھیک ہے اس کو اس پہ فردر پروسیس کریں اور اس کو فار نیکسٹ ٹائم آپ اس کو اویلیبل اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ اس پہ یعنی بیج کی صورت میں لے کے آئیں جس کو آپ خود تھوڑا سا اگا رہے باقی مارکیٹ میں جا کے ایسے بیج اس کو سیل کرنا سٹارٹ کر دیں جس سے آپ کو ایک اچھا ریونیو بھی آ سکتا ہے اور آپ جس سے اپنی فردر جو فصلیں آنے والی ہیں اس پہ اپنا خرچہ بھی ایزیلی نکال سکتے ہیں اچھا احمد بھائی ایک بندہ بیج اس نے بنا لیا اب اس نے بیچنا بھی ہے تو لازمی بات گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ اس میں ٹیکنیکلی ٹیز آئیں گی کچھ آئیں گی چیزیں کہ پہلے آپ اس پروسیجر کو فالو کریں تو کیا کوئی ایسا پروسیس ہے جی بالکل منظر بھائی ایسے آپ سمپل یعنی بیج ہے آپ کے پروسیسنگ کر لیا ایک بیج آپ کا بن گیا اب آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو مارکیٹ میں آپ بغیر کسی یعنی آپ بغیر ویسے بھی جا کے سمپل سیل کر سکتے ہیں لیکن اس میں بعد میں تھوڑی سی گورنمنٹ کی طرف سے لیگل رسٹرکشنز آ جائیں گی وہ آپ کو گورنمنٹ والے تنگ کریں گے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے این او سی لے کے تو اس کو سیل کرنا اسٹارٹ کر دیں تو این او سی ایز اے کس طرح لیں گے کہ اگر فار ایگزامپل آپ اس کو میں ایک اچھی اپنی کمپنی پروڈیوس اپنی کمپنی بنا لیں ٹھیک ہے کمپنی میں ایز این او سی جو لینا وہ کمپنی کے لیے لینا ہے جب این او سی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے مل جائے گا تو آپ اس کے بعد اپنی کمپنی رجسٹر کروائیں کمپنی رجسٹر کروانے کے بعد آپ کی جب کمپنی کوآپریٹ ہو جائے گی تو آپ اس اپنے بیج کو سے مارکیٹ میں جا کے جس مرضی ریٹ پہ آپ کی کوسٹ اس میں ڈال کے اپنی مارکیٹ پہ جس مرضی ریٹ پہ بیچیں اگر مارکیٹ میں وہ ایک دفعہ بیج آپ کا چل گیا تو آپ کے سمجھنے بارے نہیں آ رہے ہیں این او سی کہاں سے ملے گا ہاں این او سی جو ملے گا منظر بھائی وہ پاکستان کی اتھارٹی ہے پاکستان سیڈ کارپوریشن ٹھیک ہے اسلام آباد میں وہ اتھارٹی وہ اسلام آباد کی اتھارٹی آپ کو این او سی ایشو کرے گی جب وہ این او سی ایشو کر دے گی اگر اس کے بعد آپ کمپنی کے پروسیس میں جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد کمپنی کے پروسیس میں ایزیلی جا سکیں گے اچھا تو کیا وہ این او سی پورے پاکستان کے لیے ویلڈ ہے ہاں بالکل منظر بھائی وہ جو این او سی آپ لیں گے وہ پورے پاکستان کے لیے اویلیبل ہو یعنی الیجیبل ہو جائیں گے آپ جس پوری پاکستان مارکیٹ میں آپ اس کو سیل کر سکتی ہیں اچھا احمد بھائی بندے نے بیج بنا لیا اس کی پیکنگ بھی بنا لی پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کرنا شروع کر دیا لیکن اس نے کمپنی رجسٹرڈ نہیں کروائی اس میں اس کو کیا ایشو آ سکتا ہے بالکل منظر بھائی یہ ایک چیز بہت تھی اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کمپنی کمپنی کے بغیر اپنا مارکیٹ میں بھی سیل کرنا اسٹارٹ کرو فار ایگزامپل آپ کا بیج بہت اچھا چل گیا ٹھیک ہے تو آپ کا ایک کمپیٹیٹر اڑتا ہے آپ کی کمپنی رجسٹر نہیں ہے اس نے اس کی نام کی کمپنی رجسٹر کروائی آپ سے لوئر کوالٹی کا بیج بنایا ٹھیک ہے تو مارکیٹ میں سیل کرنا اسٹارٹ کر دیا ایک تو آپ کا نام جو بنا بنایا ہوگا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک کمپنی شروع میں جب اسٹارٹ کریں کمپنی رجسٹر کروائیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کمپنی کا جو رجسٹر کروائے اس کا نام جو ہوگا اس کو ٹریڈ مارک لازمی کروائیں تاکہ آپ کا بندہ اس کا کوئی یوز
रजिस्टर्ड आपने करवा लिया क्या आप मेरे पे केस कर सकते हैं कि ये बंदा मेरा नाम यूज़ कर रहा है बिल्कुल मंजर भाई बिल्कुल ऐसा है कि आपने अपनी कंपनी आपने अच्छा नाम बना लिया अपना और कंपनी रजिस्टर कराए बगैर किसी कहीं से अथॉरिटी लिया आपने काम कर रहे और वो बंदा आके कंपनी रजिस्टर करवा के और काम उसने स्टार्ट किया तो वहाँ पे केस करेगा कि सर ये मेरा नाम यूज़ कर रहा है चाहे आप उससे पहले का काम कर रहे हैं लेकिन वो आपका नाम वो आपको कहेगा कि मेरा नाम ये इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी उसका ट्रेडमार्क हुआ होगा तो बिल्कुल यही सजेस्ट करूँगा मैं भी आपको कि जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको ब्रांड बनाना चाहते हैं उसको लेके चलना चाहते हैं फ्यूचर में फर्दर तो उसको आप रजिस्टर्ड लाजमी करवा लें लाजमी नहीं है कि हमसे रजिस्टर्ड करवाएं आप ख़ुद भी जाके करवा सकते हैं जहाँ से दिल चाहे रजिस्टर्ड करवाएं आप उसको रजिस्टर्ड ज़रूर करवाइए तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आप इस पर कॉन्टेक्ट करके अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं एन भी हम आपको ले दे सकते हैं ट्रेडमार्क भी हम आपको लेके दे सकते हैं इस तरह के जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी आपको कंपनी लेके चलने के बारे में अपना बिजनेस लेके चलने में आ, उसके सिलसिले में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं कॉल टाइम सुबह नौ से रात नौ तक है उसके बाद कॉल करना मत कीजिए और आपके तमाम इन जितने भी लीगल और टेक्निकल इशूज़ होंगे उनका सोल्यूशन आपको मिलेगा मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़